കാട്ടാള ഒറ്റയിലൊറ്റയിലെന്തേട കാട്ടാള ഒറ്റാതിരിഞ്ഞൂരി ആടീനെ കണ്ടട കണ്ടേ ഞാൻ കണ്ടേ ഞാൻ ഇന്നേലെ ഈ നേരം Wayanad is situated in the southern end of the Deccan plateau and is tucked among the mountains of the Western Ghats. It is located between 700 meter and 2100 meter above sea level and is the birthplace of at least 8 tribal communities. As a result of Wayanad's double monsoons and ensuing mist, it has become known as the monsoon home. The name Wayanad comes from the Malayalam word Wayalnadu. which translates as the home of the paddy fields coffee tea pepper cardamom and rubber are some of the major plantation crops grown in wayanad wayanad has the highest tribal population in kerala There are eight scheduled tribal communities residing in the Wayanad district. Among them, it is the Mullu Kurman who cultivate vast varieties of rice and crops and they enjoy a variety of rich ethnic foods. This is a story about the food culture of an indigenous tribal community. named Mullukurman who reside in the Wayanad district of Kerala Mullukurman samudayam aadyam veda vedanmar aayirunnu veda rajya aayirunnu Wayanad aa Wayanad bharichirunnathu veda rajav aayirunnu veda rajavinte pingamigal aayittaanu Mullukurman penne verunnathu There are several myths associated with the Edakal cave among the Mullukurman community The Edakal caves depict the ancestors of the Mullu Kurman and date back to the early Neolithic era. The Mullu Kurmans are believed to have descended from the Vedars, the ancient rulers of the Wayanad region. Njangal eduthu kallu pola na paraya. Eduthu kallu pola. Kaarana eduthu illa guha. Pola na guha. പുലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല അത് കണ്ടംപുലി ദേവനാണ് കണ്ടംപുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പം അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നായാട്ട് ദേവതയാണ് അവരൊക്കെ കണ്ടംപുലി വേട്ടക്കൊരു മകൻ പിന്നെ ശിവൻ വേട കിരാത ശിവൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദുള്ളു കുറുമൻസ് ദി എടക്കൽ കേവ് വാസ് നോൺ ആസ് എഴുത്തു കൽപ്പോള the son of the king of the kotayam desired to marry the daughter of the vedar king of wayanad the prince of kotayam however it is said didn't truly desire to marry the daughter of the vedar king but under the guise of offering his hand in marriage had actually planned to seize the land and the properties of the vedar kings the marriage took place as planned the prince of kotayam married the vedar princess and on the same day four soldiers of kotayam were wedded to the princess four lady companions however later that day tragedy struck after the ceremony the prince ordered his soldier to kill every member of the vedar dynasty except the princess and her four companions bloodshed ensued and the vedar kingdom was soon annexed to the kingdom of kotayam the prince and his four soldiers distributed the land amongst themselves and ruled it very soon they all grew their families it is believed by the mullu kurmans that they are descended from the vedars to this day the four clans of the mullu kurmans are named after the four companions and to this day remain a matrilineal society and this is perhaps the reason why they continue to remain a matrilineal society rajaavu chodichu polu penna idu penna ഇത് ആരാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ളവർ എന്ന് പിന്നെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ തോഴിമാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കുറുമരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഭാഷയിൽ ഉള്ള കുറുമരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക്
ഉള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഭാഷയിൽ പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കുറുമർ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കുറുമർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർ അങ്ങനെയാണ് മുള്ള കുറുമർ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐതിഹ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നെ നാല് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പിന്നെ പേരാണ് നാല് കൊലമായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് വൈ മുള്ളു കുറുമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാസ് ഫോർ ക്ലാൻസ് വടക്ക കൊലം വേങ്കട കൊലം കാതിയ കൊലം ആൻഡ് വില്ലിപ്പ കൊലം തോഴിമാരുടെ ഒരാളുടെ പേര് കാതി അത് കാതിയ കൊലം ഒരാളുടെ പേര് ബില്ലി അത് വില്ലിപ്പ കൊലമായി ഒരാളുടെ പേര് വേങ്കടി അത് വേങ്കട കൊലമായി ഒരാളുടെ പേര് വടക്കി അത് വടക്ക കൊലമായി എന്നാണ് പിന്നെ ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നാല് കൊലമാണ് ഇപ്പോൾ മുള്ളക്കുറുമ സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് കൊലം പിന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ നാല് കൊലത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മാറി മാറിയുള്ള കൊലത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ പാടുള്ളൂ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആചാരം പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഒരേ കൊലത്തിലുള്ളവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹോദരങ്ങളാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് because they are considered brothers and sisters appo pinne nayarmaru achinumayi pinne vedathigal ammayu adana njangal ippolu njangal kola undu ammende kola edukkulla achende kola edukkulla the mullu kurumans are a scheduled tribal community residing in the vinad district of kerala india The Mullu Kurumans also live in the border areas of Karnataka and Tamil Nadu. This community is also known as Mullu Kurumar and Kurumar. They reside in the Batheri, Meenangadi, Nolpura, Nenmeni, Kanyampata, Ambalavayal and Pulpalli Grama Panchayats of the Vainad district. The traditional houses of the Mullu Kuruman community are known as Pera and their settlements as Kudi. A type of grass found along the river bank still serves in some places as a roofing material. Tetum melagunna pore inge jeevalte mannu veda. Idu pullu chaanam kootittu penna kalakittu thekku. Idu aadhyam mannu thekku. Mannu thecha adinte pulliye idakka penna nimurthittu The Mullu Kurumans also apply a black paint-like polish on the floors of their houses. This black color is derived from charcoal that is made by burning straw, which is in turn mixed thoroughly into cow dung this cow dung charcoal mixture is then applied to the floors the deva pera is a traditional place of worship of the mullu kurumans and is of deep significance in their lives They are also considered sacred, the Madhu Pera. Natural colors are notably used to design the walls of the Deva Pera. Bamboo, straw, mud and a type of grass are used to construct the Deva Pera. One of the most important rituals of the Mullu Kurumans is Uchal. Some traditional foods such as Kellu Putta is offered to the ancestors during the Uchal ritual in the Deva Pera. Nalai vasam ari vella thittu ari vidunu varippu jorthi varil ittu adu idichu pinna maavu kalaki vekku. Maavu kalaki vechu pinna raavile anichu adu undaakku. Kellu putta enne chudu. 
In addition to the urut dal, rice is soaked overnight and the next day it is powdered in a mortar and pestle. This mixture is then diluted with water to prepare a batter. A traditional vessel called the venna kalle is used to prepare the kellu putter, which is then offered in the devapera to the ancestors. The kellu putter is also important during marriages. The harvest offerings will be made at the Deva Pera. The harvest festival is known as Tulam Patta or Puttari. The ceremony takes place on the 10th day of the Malayalam month of Tulam. It is intended to ensure a prosperous harvest for the following year. Tulam asam patthan diyadi tula patthan nu varayin yangada. A tula patthan nu javile kuttikala jennu bayarilu kari nelli nre kathiru pinna maavin dela, alin dela, illi dela. A group of young boys collect few panicles from the paddy field. These panicles are dipped in river water and offered to their god. Puttari is a harvest festival. It refers to a ritual performed during paddy harvest. Ambalas <laughs> itu, abadun itu, semua orang gurui benda itu, kadiran dia mula le, tengah orang tu putih je, tengah orang tu sudi eli piu. Aduh, kalau ni tu, ah kadiran itu tu putih ala kondo dengan ni dapat, dewa perihal kondo, beku. Abul ambalas itu, benda orang tu kacat je, kondo itu, kadiran orang tu kadiran orang tu kondo bayi, abad tu beku, hari hari tu tu, benda Lesam potici airi erat, adil cor l balat erat, airi kari erat, abah bicara dengannya. Adun adu bicara ini beritun, pina akhir sendiri cor wipun kari wipun kan, cor kari erat kai kari ini, semua orang gudi akhir yang kari ku. Cor wipu, orang sambar wipu, orang toyram wipu, orang acar unda wipu, orang papadam wipu, pina ambal tu mutuna tu anga bandi tu. Pansai, melam, pansai ring uti kualit, bandi erat itu di patar tu kualit, ella cor gun bela kodi kicci kicci, ella arku magin uruk, papadamu, ayat tangan puri. Agaran kita ini nala, jauh bilai, ah kadiru, ni angkut orang orang buidu kat lekuk, bisan beku, bisan beku tu kondo itu, ah kadiru, ni angkut buidu ni mau, urik orang ni kondo kiti duduk tu beku. Pudia buidu unda kaya le, ah buidu poli kena tu baru orang orang kualat tu tu angkut unda, ah kadiru ni ni asal ni hari yang ah buidu ni asal kan de, parak kondo tu nolah tu. Ini agaran kita ini, anak anak kan ayat ni buku. Bilang ambung kahir berikan baca nak kari kuti alat baraya kondo. Agar itu perisilan ambung kudi anak. Kartel ke naik atas baraya baca terus berangan lokan dengan 
എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കുത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന് എഴുതി കൊള്ളിച്ച് പരിശീലനം നടത്തും അതൊക്കെയാണ് ഈ തുലാപത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആചാരം One of the most important food items prepared during the puttari is thenga podi. To prepare the thenga podi, grated coconut, jaggery and unripe paddy grains are mixed together. Dula pat putteri le njanku. A putteri ki maatrame thenga podi undaakalo pinne. Pratheyanga ite njangalku putteri ki punnelle goidu aa kadiru kondu vechu adinde nellu idi boitu rendu moonu mani eduthu selichu putteri ee thenga podi le kodrana. അത് പുത്ത ചോറ് വെക്കുന്നതിലും ആ പുതിയ നെല്ലെടുത്തും കൊണ്ട് തെളിച്ച് ചോറിൽ കൂട്ടണം അതാണ് പുത്തേരി പ്രത്യേകത ആ പുത്തേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കതിരി കൊണ്ടുവന്ന ആ കതിർ കൂട്ടിയാണ് തേങ്ങാപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് പ്രത്യേകത പിന്നെ ചോറിലും അതുപോലെ തന്നെ പുത്ത നെല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് പുത്തൻ ചോറിൽ ആ നെല്ലിൻ്റെ മണി അരിമണി ചേർത്തണം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുത്തേരി തേങ്ങാപ്പൊടി പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നുമില്ല തേങ്ങയും ചിരകി അത് വെള്ളം ചിരണ്ടിട്ട് അതൊന്ന് വെച്ച് കയ്യിൽ കൊണ്ട് കുത്തി പൊടിച്ച് കുഴച്ച് ഞങ്ങൾ കുത്തേരിക്ക് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഇത് പുന്നെല്ലും നടിയാത്ത തലിച്ച് കൂട്ടി അരിമണി ചേർത്തി പുത്തൻ കൂട്ടുന്നതെന്ന് പറയും അതാണ് പുത്തൻ കൂട്ടുന്നത് പുത്തൻ കൂട്ടിയാൽ പുത്തൻ കൂട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഇത് ചേർക്കണം നെല്ലിൻ്റെ മണി അരി പൊളിച്ച് അത് ചേർത്തും പിന്നെ തേങ്ങയും വെല്ലവും കൂട്ടി അരിഞ്ഞ് Traditionally, the Mullu Kurumans were engaged in shifting cultivation. Currently, they practice settled agriculture. There are a number of rice varieties cultivated by the Mullu Kurumans, such as Gandaga Shala, Jeeraga Shala, Chomala, Nandu Velayan and Chetu Velayan. Pondatha Nelli is called Chetu Velayan. മണ്ണുവെളിയൻ കുട്ടിവെളിയൻ തൊണ്ടി പാൽത്തൊണ്ടി വെളുമ്പാല ജീരകശാല ഗന്ധകശാല കറുത്തൻ പുഞ്ച പുഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ കറുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നെല്ല് പുഞ്ച അത്രയേ ഉള്ളൂ പഴയത് തൊണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക മേനി കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന തൊണ്ടിയാണ് പുതിയ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ ശരിയാണെങ്കിൽ നന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നാവില്ല പഴയതിന് അതില്ല ചേറ്റുവളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടി വതക്കും പൊടി വായിച്ചിട്ട് അത് ഇത്രയും പൊക്കാകുമ്പോൾ ഞാറിൻ്റെ പൊക്കാകുമ്പോൾ പൂട്ടും ഇത്രയും രീതിയിൽ പൂട്ടും പിന്നെ അത് കർക്കട മാസമാകുമ്പോൾ ഊർച്ച വലിക്കും ഇങ്ങനെ കള വരയ്ക്കൽ ഇത്രയും നീളമുള്ള മരത്ത് ഇതുമൽ പന്ത്രണ്ട് കോലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അതിൽ കെട്ടി കന്നാലിമ കെട്ടിയിട്ട് വലിക്കും വലിച്ച് ചളിയാക്കും അതാ കാട് കയറൂല അതാണ് ചേറ്റുവളിയൻ മണ്ണുവളിയൻ പിന്നെ ആവുന്നില്ല മണ്ണുവളിയൻ ചെളി വിതയ്ക്കലാ കുട്ടിവളിയൻ നാട്ടി നാടും വെളുമ്പാലയും ചോമാല എന്ന് പറയും വെളുമ്പാല തന്നെ രണ്ട് പേരുണ്ട് ചിലർ ചോമാല എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ വെളുമ്പാല എന്ന് പറയും പിന്നെ ഗീരാശാലയും ഗന്ധാശാലയും പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനും ദോശ ഇടാനും കഥ എടുക്കാം ഞങ്ങൾ നല്ല വാസന ഉണ്ടാവും When mullu kurumans travel into the forest they cook rice with a young bamboo stems. ഈ മുളയിൽ ചോറ് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ മുളയാണ് എടുക്കുക മൂപ്പ് കൂടുതൽ ആയാൽ ഇത് വെന്ത് കത്തി പോകും. ഈ മൂപ്പ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കത്താതിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുള പിന്നെ മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ മുളയാണ് ഈ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. മുളയിൽ ചോറ് വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പ്രാധാന്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലികൾ മേയിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ കാലിയാണ് പിന്നെ പശുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പക്ഷേ കാലിയാന്ന് പറയാം പശുക്കളെ മേയിച്ച് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച അരിയുടെ ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലയിൽ കെട്ടി തരികയോ ചെയ്യും അമ്മയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാലി ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാ പശുക്കളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലീൻ്റെ അടുത്ത് 
കൈത കൂട്ടങ്ങൾ അടുത്ത് എവിടെ എത്തെങ്കിലും എത്തുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിച്ച് ഇതൊരു കിടക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇതിന് പ്രത്യേക പാത്രങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു മുള വെട്ടി അതിലേക്ക് ഈ കൈതക്കൂട്ടം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം എടുത്ത് അവിടെ തീയൊക്കെ ഇട്ട് ഈ മുളയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം വേവിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കാട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഇല മുളേൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് കഴുകാനൊക്കെ എടുക്കുക അത് കഴുകി ആ മുള ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടി അത് പൊട്ടിച്ചും ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒരു അടപ്പ് പോലെ ആക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് പൊട്ടിച്ച് വെട്ടിച്ചെത്തി പൊട്ടിച്ചും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ഈ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ മുള പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ മുളയാണ് ഈ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മുളയിൽ ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആ മുളയുടെ ഒരു മുള തീ അടുപ്പത്ത് നമ്മൾ ചെരിച്ച വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ചുറ്റിന് വന്ന് അതിൻ്റെ തീ തീൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് അത് ചുറ്റിന് വന്ന് കരിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണും എന്തായാലും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് നല്ല കത്തുന്ന തീയിൽ വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ ഇതാക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ അത് തണുപ്പിക്കുക പിന്നെ ഒരു പാകത്തെ കനലിങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതൊരു ചോറ് വെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു കുലുക്കി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഇതറിയാം ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒരു സെറ്റായി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കന്നുകാലികളെ കറന്നിട്ട് അന്ന് പാലൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ആരും കുടിക്കില്ല പാൽ കൊടുക്കാൻ വാങ്ങാനും ഇല്ല ആരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉറയൊഴിച്ചിട്ട് അത് തൈരും മോരും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടി കഴിക്കും കറുത്ത നെല്ലിൻ്റെ ചോറിനും ചാമച്ചോറിനും ഈ മുത്താറി ദോശയോ കുട്ടിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനും അതിൻ്റെ പിന്നെ നെയ്യ് പിന്നെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ തിന്നുക അത് നെയ്യിൽ ചുട്ട് തിന്നും പിന്നെ നെയ്യ് തേച്ചിട്ട് തിന്നും അതേമാതിരി തൈര് കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് ഉണ്ണുള്ളൂ A kheni is a unique type of traditional well used by the Mullu Kuruman for drawing water. In the Mullu Kuruman tradition, khenis are sacred and should be treated respectfully. പണ്ട് പിന്നെ കേണിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകും ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കറ്റയ്ക്ക് വെള്ളത്തിന് പോകില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ കേണിൽ നിന്ന് മുക്കണ്ടേ അപ്പം അന്ന് കൂട്ടുകുടുംബമല്ലേ എല്ലാവരും കൂടി പോകും വെള്ളത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പെയ്യ് പറ്റാത്തവരൊക്കെ മുക്കി കൊടുക്കും ചെമ്പും ഒക്കെ പെയ്ത് അപ്പം ചെമ്പ് കലത്തിലാണ് വെള്ളം കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ചെമ്പൊക്കെ പെയ്ത് പറ്റാത്തവർക്ക് മുക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുക്കിക്കൊണ്ട് തലയിൽ വെച്ചോണ്ട് വരും പിന്നെ ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് വെള്ളത്തിന് പോകില്ല അന്ന് ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കണത്തിലൊക്കെ വേണിയിലൊക്കെ അന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് പിന്നെ മുക്കാത്തവരും കൊണ്ട് മുക്കുന്നവരും കൊണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബം ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വെള്ളത്തിന് പോകും അങ്ങനെ നിരന്ന് കുടിക്കോണ്ട് എല്ലാവരും പോകും അങ്ങനെയാണ് വെള്ളവും കൊണ്ട് പിന്നെ പാല് വയലിൽ കൂടി പോകുന്നവരൊക്കെ പറയും മടൂര് പെണ്ണുങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ട് പോകണം അതൊരു ചന്തങ്ങാണ് കാണാൻ എല്ലാവരും നിരന്നൊപ്പം പോക്കാണ് കുറേ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാവും അത് ചെമ്പ് കലം കാണും നല്ല ചെമ്പൊക്കെ തേച്ച് മിനുക്കി ഞങ്ങൾ ഈ പുല്ല് പറിച്ചൊന്നും ചെമ്പ് കയറിക്കില്ല കൈതേൻ്റെ നൂലെടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ കൈത ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നൂല് വലിച്ചും കൊണ്ട് തേക്കും പുല്ല് പറിച്ച് തേക്കില്ല ഞങ്ങളെ കണ്ണിയില്ല പറ്റില്ല അതെല്ലാവരും കൂടി പോകുമ്പോൾ മുക്കാത്തവരൊക്കെ മുക്കി കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ മുക്കിയെടുക്കും വരും രണ്ട് കൂടത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൂടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അധികം കൂടുതൽ വെള്ളം എടുക്കില്ല വെക്കാനും കുടിക്കാനും മാത്രം അത് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കൂടി പോകും ഒരു അഞ്ചാറ് പെണ്ണുങ്ങൾ നിരന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വെള്ളവും കൊണ്ട് വരും എല്ലാവരും വർത്താനവും പറഞ്ഞു അത് ഉച്ചാലിനൊക്കെ എടുക്കും ഉച്ചാലിന് നിർബന്ധമായിട്ട് അന്ന് കേണി തേവി ഉച്ചാലിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുള്ളൂ കേണി തേവിയിട്ട് ആദ്യം പിന്നെ സടങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയെടുക്കുള്ളൂ തോട്ടത്തൊരു രണ്ടൻ ചക്ക കിട്ടി വെട്ടിട്ട് നോക്കുമ്പം പൊട
പറത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പൊട്ടും പൊടി In spite of being agriculturist, Mullu Kurumans continue to retain a strong connection with the forest. The Mullu Kurumans believe that the Malayalam month of Kanni signals poverty and unemployment and therefore for their subsistence every year at the beginning of the month of Kanni they forage the forest for tubers for subsistence. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞരയ്ക്കാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും കന്നിമാസം ആകുമ്പോഴാണ് പണ്ട് പട്ടിണിക്കാലത്താണ് ഈ ഈ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് തേടി എല്ലാവരും പോവുക വൈൽഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ മിനിമൽ നമ്പേഴ്സ് ബൈ ദ മുള്ളു കുരുമൻ മോർ ഓവർ ദ ബൈ ട്യൂബേഴ്സ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ കാർട്ടു നൈക്കൻ ആൻഡ് പനിയൻ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പലതരം കിഴങ്ങുകളുണ്ട് നാരക്കിഴങ്ങുണ്ട് നൂറക്കിഴങ്ങുണ്ട് പിന്നെ നാര നൂറ വെണ്ണി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കിഴങ്ങുകളാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ടേസ്റ്റുള്ള സാധനം നൂറക്കിഴങ്ങാണ് ഇതിപ്പോൾ വെണ്ണിക്കിഴങ്ങാണ് അതാണിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ ചെന്ന് വള്ളി നോക്കി അത് കുഴിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങളത് ചുടുകയാണ് ചെയ്തത് ചുട്ട് എടുത്തു പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ അത് പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ചുട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിന്ന് പുറന്തതിൽ ചെത്തിക്കളയും ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് അത് പൊട്ടിച്ച് നല്ലപോലെ രുചിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ വെണ്ണിക്കിഴങ്ങാണ് നൂറക്കിഴങ്ങുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായി നല്ല വെണ്ണി വെണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ടിരിക്കുക അപ്പം അത് വെണ്ണിക്കിഴങ്ങാണ് ദ മുള്ളു കുരുമൻസ് എൻജോയ് ഹണ്ടിങ് വേരിയസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ ലെഷർ ടൈം ഇൻ സെർട്ടൈൻ മുള്ളു കുരുമൻ റിച്വൽസ് ഹണ്ടിങ് ഹാസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ മുള്ളു കുരുമൻസ് ആർ ഹൈലി സ്കിൽഡ് അറ്റ് ഹണ്ടിങ് മുള്ളു കുരുമൻസ് ആർ കറൻ്റ്ലി നോട്ട് അലൗ ടു ഹണ്ട് ഡ്യൂ ടു ലീഗൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ദ വില്ല് അമ്പ് മൊട്ടമ്പ് കത്തിയമ്പ് and other traditional weapons were used by the mullu kurmans for hunting idana amala vill idu mala pakkam nokki vetti pogechakana pogechichu 5 6 maasam kanjale vill uyinj edukkunu oru vill uyinj eduthu kanjathu orale pinne 10 varsham nikkum kanam ethegam koodil upayogamilla nayattum idu mathra cheyillu pinne yangala mullu kurman sambandhichu agriculture krishiyam pinne nayattu anne pradhan nayattu nannale ഫുള്ളായിട്ട് നായട്ടൊന്നുമില്ല ആചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നായട്ടം പണ്ട് കാലത്ത് നായട്ടിന് പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആകും ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരല്ല പോകുന്നത് കല്ലൂര് ഓടക്കുറ്റി ചേമ്പുകൊല്ലി വെമ്പിലാത്ത് ഈ മടൂര് ഈ അഞ്ച് വീട്ടുകാരും കൂടി പോകുമ്പം ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ആളുണ്ടാവും ഒരു കാട് വളയുകയാണെങ്കിൽ ആ കാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ജീവികളുണ്ടോ അതൊന്നും ബാക്കിയാകും ഒക്കെ പോകും ഓടിപ്പോണത് ഓടിപ്പോവും ഇത് അമ്പ് കൊള്ളിച്ച് കിട്ടുന്നത് കിട്ടും ഒരു പന്നീനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നായ്ക്കളൊക്കെ കൂടി ഇതിനെ പുറകെ കൂടി ആ ഒറ്റ വെക്കുമ്പോഴത്തിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ചെന്ന് കൂടി ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ അമ്പ് കൊള്ളും ഇതിന് ഇത് മൊട്ടമ്പ് എന്ന് പറയും മൊട്ട് മൊട്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാം ഇത് പക്ഷിനെ മൊയലിനെ ഒക്കെ പിടിക്കാനുള്ള മൊട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുണ്ട ഇത് അമ്പ് കണ്ട ഇത് കത്തിയമ്പ് ഇത് ഈ ട്രൈബൽ കുരന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങൾ നാല് ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ പൂർണ്ണതായി ഉണ്ട് ഒത്തുള്ളൂ കാരണം മുള്ളു കുറുമ പണിയ നായ്ക്ക ഉരാളി ഉരാളി പേര് പണിയ നാ കാലി വെക്കുക പണി എടുക്കാം നായ്ക്കന്മാർ കാലി വെക്കുക ഉരാളിമാർ കത്തിയം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ കാലം ഉണ്ടാക്കുക അവർക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നാല് ഗോത്രങ്ങളും കൂടി അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടും വർഷത്തിലെ എന്നാലും അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈബൽ കൊല്ലം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ശരിയല്ലത് ഈ കത്തിയമ്പൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അമ്പ് കൊള്ളിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് അതിൻ്റെ തലയും ഒരു കാൽക്കുറവും അത് അയാളുടെ അവകാശമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് അമ്പ് കൊള്ളി അമ്പ് ചെയ്ത് കൊള്ളിച്ചാൽ അവന് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ മേഖല ഒരു ഭാഗം വെട്ടി അങ്ങ് എടുത്ത് കൊടുക്കും ആദ്യം അമ്പ് കൊള്ളിച്ചാൽ മതി അമ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നവന് അതിൻ്റെ തല ഇതിലങ്ങോട്ട് മുറിച്ച് തലയും മാറ്റി വെക്കും 
പിന്നെ ഒരു കാലിൻ്റെ കുറക് അത് മൊത്തം കൊണ്ടാകും അത് ചിലത് വലിയ പന്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കുറക് തന്നെ ഉണ്ടാകും ഒരു ഇരുപത് കിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ ആ നായാട്ട് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അതിൻ്റെ കരൾ അത് കാര്യപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് അത് പൊന്നിറച്ചി എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ കരളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുരക്ക് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അതും ഒക്കെ കൂടി അവിടെ തന്നെ തീയിൽ ചുടും ചുട്ടിട്ട് ആദ്യം എടുത്ത് വനദേവതയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി അതും ഓരോ എല്ലാ എത്ര ആളുണ്ട് നെണ്ണിക്കൊണ്ട് എണ്ണു എത്ര ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആളെ ഇല വെച്ചിട്ട് അത് ഓരോ കഷ്ണം കാണെങ്കിൽ ഓരോ കഷ്ണം അത് വീതിച്ച് അത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും The Mullu Kurumans are masters of fishing. Main coral is a traditional fishing technique of the Mullu Kurumans. Malamati main coral is one of the most important rituals associated with the Mullu Kuruman marriages. They use a traditional fishing implement known as korta to more easily catch fish from shallow water. Traditional fishing was done using the main kota and korta Malamati main coral. is performed by the bride. Pellarum avara avara kottiyum kalthil kettunna cheriya vatti adakke eduthu pinna poi ellarum poi irthu thirunu kootakka kalthil ketti pinna poile varan thodangi. Nee gori pidichittu idil ingane idu. Yani kotta kondu matte chaada kondu gori ithu koortha koortha. Pinna oru kalyana pinna kondannal meen varan parayu. പുതിയ കോർത്തയും പുതിയ കഴുത്ത് കെട്ടുന്ന ചെറിയ കൊട്ടയും കൊണ്ടുവരും അമ്മച്ചിമാർ പോയി ഇന്നാ ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും വരും പിന്നെ പുതിയ വളമാട്ടിക്ക് പുതിയ കൊട്ടയും കൊട്ടും ഒക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് വെറ്റിലയും അടയ്ക്കയും മടിയിലിട്ട് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും കൂടി അത് കൊടുക്കും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഓരോരോ മീൻ ആ മളമാട്ടിക്ക് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മീൻ കൂട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് മളമാട്ടി മീൻ പോകുന്നത് catch crabs from near paddy fields and river banks crab species including karinjandu and palnandu are included in their diets they catch crabs from the ridges of the paddy fields and prepare delicious crab curry njangal oru thodinte side lana jandu pidikan povunnathu avada paare eduthu kutti kuriyilekku maandi kai kondu maandi kai kondanu pinna jandu pidikunnathu pidichu ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞെണ്ടുകറി പാകം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചില മാടങ്ങളുണ്ടാവും വീട്ടിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാറില്ല അവിടെ തന്നെ പിടിച്ച് ആ മാടത്തിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ തീയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഞെണ്ടുകറിയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക അവിടെ ഞെണ്ടുകറി വെച്ച് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞെണ്ടുകറിയിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക പിന്നെ നമ്മളെ പൗഡറുകളൊന്നും ചേർക്കാറില്ല മഞ്ഞളും ഉപ്പും കുരുമുളകുമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കാന്താരി മുളകും ചേർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എലിവ് ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് The Mullu Kurumans consume honey as part of their diet but rarely collect it from large trees. It is usually collected from rocks or small branches of trees. Other than that, the Mullu Kurumans are supplied with honey by the Kartu Naiken who are particularly skilled at honey collection. Yangal den edukku. Putti ten nu parayi marathinte pottil ullu pinna manninte pottil ullu putti ten. Achu പിന്നെ മറ്റേ കൊമ്പത്തുള്ളതേന് അധികം ഈ കാട്ടുനായക്കരാണ് എടുക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ എടുക്കും എടുത്തിട്ട് അത് പിന്നെ ഒന്ന് ചെറിയ മെല്ലെ ചൂടാക്കും എന്നിട്ട് പാത്രത്തിൽ അന്ന് കുപ്പിയില്ലല്ലോ മുള മുളേൻ്റെ വിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനൊരു കാർക്കും ഇട്ടിട്ട് അതിന് നിറച്ച് വെക്കും ഈ ചെറുതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് ചെറിയ സ്കൂളിൽ നേശിച്ച് രാവിലെ കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കിട്ടാൻ പ്രയാസം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകില്ല 
പഴയ പഴയ വിലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മുളൻ്റെ മുളയിലുണ്ടാവും ഉണങ്ങിയ മുളയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടിക്കാനുള്ള മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുറ്റുതേൻ ഉണ്ടാവും പുറ്റുതേൻ ഒരു അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മറ്റേ വൻതേൻ മല മരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് പത്ത് ഇരുപത് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് വലിയ ഇതായിരിക്കും അടായിരിക്കും അട നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ചെത്തി പാത്രത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് താഴെക്കിറക്കുക വലിയ തേൻ വൻതേൻ മറ്റേ പുറ്റുതേൻ അത്രയ്ക്ക് ഗുണമുള്ള കുത്തേനിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള സേനാണ് Tenga chora is one of the traditional foods of the Mullukuruman community. In some of the Mullukuruman settlements, this food is offered to the ancestors in the Uchal. This food offering is known as ilakki kodukal. To prepare this, rice, coconut and turmeric powder are used. Tenga choru ekku onangal eri undu. Tenga choru ekku uchalukku njangal kaarana maarku kodukkan vendittu ikkunnadaanu. അത് പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിച്ച് നല്ല വെള്ളത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അരി ചോറ് വെച്ച് അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേങ്ങ ചേരകിയിട്ട് അത് വെക്കും പിന്നെ അത് പിന്നെ രാത്രിക്ക് കരണമാർക്ക് കൊടുക്കും അല്ല ഇങ്ങനെ വിറ്റിട്ട് നടുക്കൊക്കെ വിറ്റ് എല്ലാവർക്കും മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിൽക്കും അതൊരു കണക്കുണ്ട് ഇത്ര ഇല വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വെക്കും വെച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരാൾ ആ കൊല്ലം ഉച്ചാലിന് മുന്നായിട്ട് മരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇല കൂടുതൽ വെക്കും അത് ഒരു കൊല്ലമേ വെക്കുള്ളൂ പിന്നെ സാധാരണ വെക്കുന്ന കണക്കിൽ മാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെറു കാരണമാർക്ക് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കറി ഈ കറിയും വെക്കും കണ്ടച്ച കടിച്ചക്ക പയറും വെച്ച് അതും കറിയും ഇത് അങ്ങനെ ചോറ് കൊടുക്കും കാരണമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് അത് ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് പുളുങ്ങലരി വെക്കും ചിലയിടത്ത് ഉണങ്ങലരി വെക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് വീടാണ് താഴെയും മേലെയും ആയിട്ട് അപ്പോൾ താഴെ പുളുങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കും ഉണങ്ങൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ മേലെ പുഴുങ്ങലരി വെച്ച് കൊടുക്കും അത് അതൊരു കണക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണങ്ങലരി തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഇത് വെയിലത്തിട്ട് കുത്തി ഉണങ്ങലരി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടെത്തി ആയത് കൊണ്ട് മേലെ വീട്ടിൽ പുഴുങ്ങലരി വെക്കും താഴെ വീട്ടിൽ ഉണങ്ങലരി ഞങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അത് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി ചേരലിട്ട് ഉണക്കി കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കും രാത്രി Curry made with Uru Vilikya is one of the most important traditional foods of the Mullukurmans. Uru Vilikya is a fruit that grows in the wild. It is dried and kept for long periods of time. To make this curry, they use Uru Vilikya, winged beans, cow peas, shallots, grated coconut and green chilies. Bread fruit is also added to some versions of this curry. പയർ കറി വെച്ചത് പയർ പിന്നെ ഉരുവിളിക്ക അവര എല്ലാം കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കറി വെക്കും ഉരുവിളിക്ക വള്ളി പടർന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ കുരു കളിഞ്ഞ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ചൂടാക്കി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി പിന്നെ അത് എടുത്ത് വെള്ളത്തിടും വെള്ളത്തിട്ടിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് കുതിർന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ പയറും കൂട്ടി പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടും അപ്പം അത് ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ പിന്നെ അവരെയും മമ്പയറും അവർ വിളിക്കുകയും ഇട്ട് കറി അത് ഒരു കറി വെക്കും അത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നതാണ് ഉരുവിളിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടേ ഉള്ള കറിയാണത് ഞങ്ങൾ ആദിവാസി അത് നിങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കായാണ് ഒരു ഉരുണ്ട കായാണത് അത് പ്രത്യേകം ഒരു കായ് ആദിവാസി മാത്രമേ അത് തിന്നുള്ളൂ എന്ന് പുറത്താരും അത് തിന്നേങ്കില്ല അത് അറിയേങ്കില്ല ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ ഇതിൽ മമ്പായൊരു പിന്നെ ഉരുവിളിക്ക എല്ലാം ചേർത്താൻ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ 
കല്ലോടു അമ്പും ചാർത്തി പൂവാത്തെ തെയ്യോടു ബില്ലും ചാർത്തി ആലുന്താരുന്നു തെക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടോ തത്ത വന്നു കിടക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടോ തത്ത വന്നു കിടക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടോ ലാംഗ്വേജ് വെജിറ്റബിൾസ് ഈ ചപ്പും ചവറ് ഈ കാണുന്ന കറി ഏത് ചപ്പും കറി വെക്കാൻ ഏറ്റവും സാധനമാണ് അത് ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഈ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കറി വെച്ച് വിട്ട് കഴിക്കണം അത് ഏത് ഇലയും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇല കൂട്ടി കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മത്തൻ ചൊപ്പു കടുമുടിഞ്ഞ തകര ചൊപ്പു കാട്ടുചീര കൊല്ലിത്താള് മുരിങ്ങ ലീവ്സ് സ്പിനാച്ച് തോറ ലീവ്സ് എക്സെട്രാ ചെപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കിയത് വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയി ചെപ്പ് പറിച്ച് കരിമുടിഞ്ഞ ചെപ്പ് പറിച്ച് മത്തൻ ചെപ്പ് പറിച്ച് അതുകൊണ്ട് നന്നാക്കി മുറിച്ച് ചെറിയുള്ളിയും വലിയ മുളകുമൊക്കെ മുറിച്ച് ചേർത്തി പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തി പിന്നെ അത് വന്ന് കാണുമ്പോൾ കല്യാണ ദിവസം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും വെച്ച് ഇറക്കി വെച്ച് അതിന് ചെപ്പ് കറിഞ്ഞ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തിന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗുണം വേറെ ഇല്ല കടയിൽ നിന്ന് വേണിക്കുന്ന ഒന്നും ഒരു ഗുണം ഇല്ല നമ്മൾ ചെപ്പ് കറി വെച്ചാലും താൾ കറി വെച്ചാലും ഒരു കപ്പളങ്ങ മുറിച്ച് കറി വെച്ചാലും ഒരു ഭൂതങ്ങ എടുത്ത് കറി വെച്ചാലും അതൊക്കെ ഒരു രുചി വേറെയാണ് മറ്റേ മേടിക്കുന്നതിനെ കാലും രുചി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഒരു മത്തങ്ങ എടുത്ത് മുറിച്ച് കറി വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഗുണം നമ്മൾ വെക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഗുണം നല്ലത് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ അരിവിഷം വാങ്ങുന്നതൊക്കെ വെറും ഇതാണ് വിഷാംശം അരികളാണ് അതൊന്നും കഴിച്ചൊരു കാര്യമില്ല അരി കൊണ്ട് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നിടത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നേരം കഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കറച്ച് വെച്ച് പറിച്ച് വെച്ച കാച്ചല് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛന്മാരുടെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു എൺപത് വയസ്സ് വരെ അവർക്ക് യാതൊരു ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകില്ല എൺപത് വയസ്സ് വരെ കണ്ടത്തിൽ വരമ്പ് കളിക്കുകയും പൂട്ടുകയും ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ആയുള്ളൂ ഇന്ന് നടക്കാൻ വരെ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഈ ആരോഗ്യ പിന്നെ ആഹാരത്തിൻ്റെ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് അന്ന് അന്നത്തെ കാരണന്മാർ നായാട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ പറ്റു പറക്കുന്ന മാതിരി പറക്കും പത്ത് എൺപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അമ്പ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ബില്ലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്ര കണ്ടുള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെയും മറ്റേ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഒന്നാമത്തേത് അന്നത്തെ കാട്ടിറച്ചി ഒന്നും ഇന്ന് കിട്ടാനെങ്കിലല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നത്തെ ആരോ ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം തന്നെ ഈ കാട്ടുമൃഗത്തിൻ്റെ ഇറച്ചി പറ്റി പക്ഷികളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുവിധം കിട്ടാവുന്ന പക്ഷികൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കുക പക്ഷീനെ പിടിച്ച് അതും ഈ ഇറച്ചീനെക്കാളും വിറ്റാമിനുള്ള സാധനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വാഴക്കൊല ഏത്ത വാഴക്കൊല ഒക്കെ അത് നടുമ്പോൾ മുതൽ വളമും മരുന്നും ഇട്ടിട്ടാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഞങ്ങളൊക്കെ അത് തിന്നുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ദോഷമാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും പറ്റിയത് പിന്നെ എന്നെ എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരും കുറേ ഉണ്ട് ആശുപത്രിക്കും പോലെ മരുന്നും കഴിക്കില്ല അങ്ങനെയും കൂടുതൽ അവസരമാകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര നാളായിട്ടും ഒരു അസുഖം പിടിച്ചൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല തകരത് അതൊക്കെ തകര തന്നെ ആയിരുന്നു തകരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ തകരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തകരൊക്കെ ബെറ്റർ സാധനമല്ലേ കാഴ്ചക്ക് ശക്തി കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ലേ നമ്മളിങ്ങനത്തെ പ്രകൃതി ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഒരു നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു
വയലിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യും അപ്പം അത് പിന്നെ സൗകര്യമുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടി തെളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഏര് പൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി കണ്ടം ആക്കിയിട്ട് അതിൽ കൃഷി ചെയ്യും മെയിനായിട്ട് ഈ നെൽകൃഷി ചാമ മുത്താറി ഈ കരിഞ്ചേമ്പ് ഈ കുഴിക്കിഴങ്ങ് മറ്റേ കാട്ടിൽ തെ കായ്ക്കിഴങ്ങ് കാട്ടുകിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അന്നത്തെ ഭക്ഷണം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ന് നായാട്ടിന് പോകുമായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു നായാട്ട് പോകും നായാട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് പിന്നെ ഒരു മൃഗത്തിനെ മാത്രമേ അടിക്കുള്ളൂ അത് കിട്ടി ആവശ്യത്തിനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തി പിന്നെ ഇറച്ചിയൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഈ കാട്ടിറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ശരീരത്തിന് എത്രയും നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ മായി ഈ പിന്നെ കോഴിയോ വീപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഇറച്ചികളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കാട്ടിറച്ചി ഒരു ഔഷധ ഗുണവും കൂടി ഉള്ളതാണ് അത് കാട്ടിൽ പിന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അത് ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ വേറെ പിന്നെ ഇതിലൊന്നും തിന്നില്ല അത് ഈ മുള്ളൻ പന്നിയൊക്കെ വെച്ചാൽ മരുന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സംഗതികളാണ് തിന്നുക അതിൻ്റെ ഈ പിന്നെ പോട്ടിയൊക്കെ കയ്പ്പായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ മരുന്നിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് എന്നാലും അത് നല്ല ഔഷധ ഗുണം ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ മൃഗത്തിനെയും കൂലില്ല പന്നി കാട്ടാട് മുള്ളൻ പന്നി കൂരൻ പന്നി അതേമാതിരി മാൻ കടമാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊന്നും തിന്നില്ല അതേമാതിരി കന്നാലി ഇറച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ പാടില്ല കന്നാലി ഇറച്ചി തിന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പിന്നെ സമുദായത്തിന് തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കന്നാലിനെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാലും ഈ ചാണകമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇറച്ചി നമ്മൾ തിന്നാൻ പാടില്ല അതാവ് അങ്ങനെ ഒരാൾ തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അന്ന് കാലത്തൊക്കെ ചാണകം കലക്കി കൊടുത്തിട്ട് ശുദ്ധി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരാളിങ്ങനെ പോത്തറച്ച് പോയി തിന്ന് വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ അകത്ത് കയറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ അവരുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു അകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞു ചാണകവെള്ളം അവന് കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചാണകവെള്ളം കലക്കി കുടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അകത്ത് കയറ്റി അത്രയും അറാമാണ് പിന്നെ മാ പോത്തറച്ചിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണ രീതി പഴയ കാലത്തെ മായി ഉള്ളൊരു ഭക്ഷണ രീതി അല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മായം ചേർത്താത്ത ഒരു സാധനവും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല പിന്നെ എല്ലാ സംഗതിയിലും മായം ചേർത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അരി ആയാലും പച്ചക്കറികളായാലും ഈ വിഷമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കണ്ടമാന കൃഷി പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മോഹത്തിന് വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത വളങ്ങളും മരുന്നും ഒക്കെ അടിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും വേഷവിധാനത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേഷം ഞങ്ങളുടെ ആചാരപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ട്രഡീഷണൽ വേഷം തന്നെ ധരിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളെ ആചാരത്തിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേരെ ചടങ്ങ് കളയാത്തതുള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇത് ചാരി കൊടുക്ക് ചിന്താരി ഇത് മുകളിൽ ഇടുന്ന തോർത്ത് ഇത് തുറമുണ്ട് ഇത് മേക്കട്ടി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പുത്തേരി ഒക്കെ പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പെണ്ണുങ്ങൾ മുണ്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ആണുങ്ങൾ ഷർട്ടൊന്നും ഇടാതെ അങ്ങനെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും പിന്നെ അത് ഈ ഉച്ചാലും പുത്തേരിയും മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വില്ലു അമ്പും കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ പിടിപ്പിക്കുക ചെറിയ കുട്ടികളെ അത് അതൊരു ചടങ്ങാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ വില്ലു അമ്പും വില്ലും മൊട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ബില്ല് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഉച്ചാറും പുത്തേരിയും ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഉച്ചാറിനും ചെയ്യും അത് പുത്തേരിക്കും ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യ് ചെയ്ത് പിന്നെ നടത്തണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടു പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ദൈവം കാണൽ ഈ രണ്ട് സംഗതിക്കും ദൈവം കാണും ഉച്ചാലിനും പുത്തേരിക്കും ഞങ്ങൾ ദൈവം കാണും ഈ ദൈവം കാണുമ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം ഞങ്ങൾ ദൈവം കാണുന്ന ദൈവപ്പേരയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി നിന്നിട്ടാണ് ആണുങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടികളായാലും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ദൈവം കാണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക അതേപോലെ ഈ ആചാരം പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ കുട്ടികളടക്കം എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുപ്പിക്കും അത് പിന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് ചില കുടികളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല
അന്നത്തെ ആൾ കീടനാശിനി ഒന്നുമില്ല അന്നത്തെ കറിയും ചോറും എല്ലാം നെല്ലുക്ക് അതെ നെല്ലുക്ക് കന്നുകാലിനെ വളം ഇടുകയല്ലാതെ കണ്ട് മറ്റൊരു വളമൊന്നും നെല്ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല അത് കൊണ്ടും അതും ഒരു വിഷമമില്ല ഈ കറികളും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടോ ഉള്ള പോലെ അങ്ങ് പോവുക അത്രയേ ഉള്ളൂ Traditional food culture is influenced by lifestyles, habitats, beliefs, traditions and values. Ceremonies, festivals and celebrations have always been connected to special meals and forms of food. The Mullu Kurman's food are inextricably linked to their culture. The changing ethnic food culture has impacted their health to some extent. In spite of the changes in the Mullu Kurman's traditional food consumption over the years, they still adhere to their own traditional food during rituals and other important occasions